Merhabalar. Patek FV Designer eğitimine hoş geldiniz. Öncelikle sizlere anlatacağım konu internet üzerinden FV Designer programınızı bilgisayara kurmak ve e, genel hatlarıyla programı inceleyeceğiz. Öncelikle yapmamız gereken işlem herhangi bir internet sayfasından gördüğünüz üzere www.fatekas.com adresine gireceğiz ve destek sekmesinden yazılımlar HMI ve buradan dosyamızı indirebiliyoruz. 208 MB olduğundan dolayı ben daha öncesinde indirmiştim. İndirdiğinizde karşınıza şöyle bir RAR içerisinde bir dosya gelecek. Burada setup'ına tıklayıp programı bilgisayarınıza kurabilirsiniz. Kurduğunuzda masa üstünüzde bu şekilde bir ikonla program yer alacak. Çift tıkladığınızda Programımızın başlangıç ekranı karşımıza geliyor. Burada yeni proje oluşturmak ya da mevcut projeyi açmak gibi seçeneklerimiz var. Örneğin yeni bir tane proje oluşturalım. Burada panelimizin modelini seçiyoruz. Bir sonraki aşamada panelimizi ne ile haberleştireceğimizi seçiyoruz. Ve ne ile? Burada seri ya da internet olarak iki tane seçeneğimiz var. Burada ise Fadek'in desteklediği sürücüler. Şu an ben Fatih ile haberleştireceğim ve OK dedim. Next dediğimizde projemizi nereye kaydedeceğiz? Ve ne isimle kaydedeceğiz? Projemizin ekranı bu. Burada şöyle kısa, kısaca e, incelemek gerekirse tasarım bölümünde yeni sayfa ekleme, bu sayfanın rengini değiştirme ya da kısaca objeler vesaire ekleme belki görebilirsiniz burada. Proje ekranına geldiğimizde oluşturmuş olduğunuz projeyi derlemek e, ya da bunu panele bilgisayar üzerinden yüklemek ya da panel içerisindeki herhangi bir programı bilgisayarınıza çekmek ya da simülasyon modunda çalıştırmak gibi menülerimiz var. E, burada ise e, oluşturabileceğiniz e, fonksiyonlardan bahsedilmiş. E, burada ve üzerine tıkladığınız e, ikonlar ekranınızda gözüküyor. Mesela obje obje listesini buradan kaldırdığımızda dikkat edin. Mesela obje listesi ekranımızdan kalkıyor. Tools menüsünde, araçlar menüsünde ise e, mesela seçtiğimiz driver'ın burada e, genel özelliklerinden bahsediyor. Geliştiri, çıkışları, timer'ları ya da counter'ları vesaire. Ya da paneli uzaktan erişim ile e, ayarlar menüsüne buradan IP adresini yazarak da ulaşabiliyoruz. Genel olarak şu menüye Ribbon menü deniyor. E, sol taraftaki menüleri incelersek ise e, proje menümüz var. Burada projeye ait tüm bilgiler, e, driver'ımızın bilgileri, işte güvenlik mesajlar ya da oluşturduğumuz fonksiyonlar vesaire. Şurada Screen liste yani sayfa listemizde e, tüm sayfalarımızı görüyoruz. Mesela örneğin birkaç tane sayfa ekleyelim buraya. Sağ tuşa tıklayalım. Sit modda görürsek şu şekilde gördüğünüz gibi sayfalar arasında kolayca geçiş yapabiliyoruz. Bir diğer ise e, adreslerimiz. Burada Hangi adresleri kullandıysak eğer kırmızı ile burayı gösterecek. Örnek vermek istersek şurayı mesela örneğin x0 yapalım. x0 ile etiketleyelim. OK dedim. Bakın burada x0 şu an kırmızı yani x0'u kullanıyoruz anlamında. Proje ekranımızın sağ tarafına baktığımızda ise e, obje listemiz. Buraya mesela birkaç tane daha obje ekleyebiliriz. E, projede kullandığımız tüm objeleri burada görüyoruz. Ya da kullanıcı için bir e, araç kutusu. Buradan da herhangi bir kısa yol gibi düşünebilirsiniz. E, son olarak da genel bir araç kutumuz var. Buradan da aynı şekilde e, projemize e, objeler, nesneler ekleyebiliyorsunuz. Genel hatlarıyla FV Designer'ın e, programının ee, ana görüntüsü bu şekilde.